год литературы издательство «Бегемот» приступило к осуществлению большого литературного проекта «Нижегородское собрание сочинений» – издание серии книг нижегородских писателей. Главным партнером проекта выступил филологический факультет Нижегородского государственного университета, совместно с которым были отобраны произведения к публикации. Весной 2015 года в Центре современного искусства «Арсенал» в рамках проекта «Нижегородское собрание сочинений» состоялся цикл встреч с авторами и их новыми книгами. Читаем новую прозу. В 2015 году, в год литературы, издательство «Бегемот» предприняло очень интересный проект. Он называется «Нижегородское собрание сочинений». Цель этого проекта – представить читателям как Нижнего Новгорода, так и всей России интересных авторов нижегородцев. Очевидно, что за последние годы в Нижнем Новгороде появилось несколько очень ярких фигур, которые, с одной стороны, уже получили и признание в России, и критику, и обрели своих читателей, но, с другой стороны, попытка представить э, нижегородскую литературу, прозу и поэзию цельно, масштабно, как единое целое, такое предпринимается впервые. Это крайне интересно, потому что э, давно замечено, любое место – Любой топос, любое пространство только тогда обретают себя, когда об этом пространстве сказано слово, или когда в этом пространстве это слово рождается. И, как мне кажется, одна из задач данного проекта – это дать какой-то новый образ самому городу. Нижний Новгород обретет какое-то иное качество тогда, когда он будет явлен через художественное слово. Роман Белона посвящен детям войны, и как рефрен звучат слова автора. Глаза детей войны глядят на нас, они говорят нам без слов, дороже мира нет ничего. Архетип войны существует в искусстве ровно столько же времени, веков и даже тысячелетий, сколько существует культура. И вот это чередование, это ритмика «Война, мир, война, мир» все тут же вспомнили Льва Николаевича Толстого с архетипическим названием его эпопеи. Это присуще нам. Война – это страшное горе для людей, и война – это неистощимая пища на самом деле для художников, которые все время обращаются к ней. Война. Почему? Вы знаете, это своеобразная такая образная матрешка, потому что для меня исторический роман – это время во времени, это канувшее время в моем времени, которое я переживаю, и я рискую его изображать. Событие происходит в январе 1945 года, освобождение советскими войсками узников в концлагере «Освенцем» Аушвиц. Ночь глядела на Лилиану и на ребенка во все глаза, всеми глазами. Лилиана задрала голову, она все поняла. Это на нее смотрели глаза детей. Ну да, глаза детей. Всех убитых детей, всех детей живых. Эта книга, наверное, о времени, потому что нас в этой книге на самом деле очень много. И я бы хотела стать таким, знаете, стагналом протеем писателем, который напишет обо всех людях, обо всех временах, обо всех взрослых и обо всех детях. Говорю это и вспомнила сейчас Макса Волошина. Все видеть, все понять, все знать, все пережить. Все красные, все цвета обрать в себя глазами. Пройти по всей земле горящими ступнями. Все воспринять и снова воплотить. В этой книге нет темного. Там все это темное либо рационально объясняется, именно рационально воспитанием, именно детством, либо преодолевается. 
Вопрос как раз может быть другом, а можно ли так легко преодолеть? Да, мы должны это запомнить. Мы должны как-то к этому отнестись иначе, уже с временной дистанцией. Потому что пока на тебя давят тебя, ты можешь злиться, ты, ты не можешь не злиться, более того. Если кто-то вам скажет, что он простил тогда, когда на него давят, он врет. Он просто врет. Но тогда, когда уже есть дистанция, вот это вот нести всю эту злобу, всю эту гнив, всю эту гадость за собой нельзя. Но и дать этому повториться тоже нельзя. Меня всегда звали Ника, хотя я на самом деле не Ника, а Вероника. Бабушка Геля звала меня еще так, Никеся. Как же такой автор прошел мимо меня? Интересно, этого быть не может. Я же вообще-то много читаю и очень люблю именно творчество земляков наших, самых разных. Они очень не похожи друг на друга. Вот. И тут автор ну, абсолютно мой по стилю. Вот. вот эта афористичность его, то, что действительно в каждой строчке, в каждом фрагменте угадывается Нижний Новгород и Нижегородцы. Это тем не... приятно, да? Это не, прият... не то, что приятно, это, это мое. Вот именно это мне интересно. К сожалению, мы живем в такое время, что сам факт чтения книг предполагает некоторый уровень подготовки у человека. Другие средства проведения досуга являются сейчас самыми главными и востребованными. На мой взгляд, это чтение очень серьезное, но в то же время чтение, которое всегда открыто любому, кто желает чуть больше узнать о нашем мире. Наверное, было бы большой ошибкой прикреплять действие романа к какому-то очень четко заданному временному отрезку. На самом деле перед нами полотно, в котором поместились приметы сразу же нескольких эпох. Есть там приметы конца 90-х, есть там приметы начала 2000-х. Ну и, конечно же, не покидает ощущение при чтении книги, что во многом она соприкасается с реалиями сегодняшнего дня. Город, в котором я родился, вырос и провел юность, и большую часть молодости, у меня есть чувство долга перед этим городом. Если оттолкнуться от моей цитаты, то главное там, что города узнаваемыми делали прежде всего писатели. Если взять Париж, город любви, то... Это Мопассан, Бальзак, Гюго. Но миф именно такой Парижа создали писатели, литераторы. То же самое сейчас со Стамбулом проделал Архан Памук. Он написал несколько книжек о Стамбуле, получил Нобелевскую премию. Я думаю, он для Стамбула сделал гораздо больше, чем все Министерство культуры, там, со всеми деятелями, прожектами. Потому что он сделал создал такое, такую картинку, такое лицо города, что туда очень многие люди стреми, стремятся поехать именно после книг по мокре. На мой взгляд, главное достоинство тех, кто заключается в том, что жители самых разных населенных пунктов начинают в нем узнавать свои собственные города. Как все-таки можно определить жанр романа? Роман с ключом или что-то другое? И Ильдар очень четко определил, это роман мир. Безусловно, это роман мир. Но это такой роман миф, который нас не отрывает от реальности, фактов, с которыми соприкасаемся, а наоборот к ним максимально приближает. Вот, продолжая разговор о прототипах, я могу указать на эпизод, где говорится о том, что все более-менее значительные приносящие прибыль предприятия в Нижнем Путере принадлежали олигархическому клану Хаппанин. Конечно, при желании здесь тоже можно осуществлять дешифровку и говорить, что под Хаппанином имеется в виду начальник по фамилии Галкин или Воронин, например. Да? То есть на самом деле Хаппанин – это здесь уже, наверное, эпитет такой устойчивый. Любой современный олигарх российского разлива, он может быть удостоен вот этого 
постоянного эпитета. У нас заготовлен еще один сюрприз. Автором этого сюрприза является все тот же Андрей Кузичкин. Есть такое понятие буктрейлер, оно еще как бы не вошло в широкий переход. То, что вы сейчас увидите и услышите, наверное, можно назвать буктрейлером, а, наверное, можно придумать и какое-то другое жанровое определение. Бармен виски протирает запотевшие стаканы. Он кидает вежительные взгляды. То туда, то сюда, то туда, то сюда, то туда, то сюда, то туда, то сюда. На тех, кто застыл над выпивкой, как и стуканы. Соканье каблуков, соканье бокалов и рюма, соканье зубов и языков. Соколе спасательной шлюпки, шмары и шлюхи в соколе. Шлепки, шкеты и шухер. Анна Александровна – это мой писатель. Я помню ее первые вещи. Мы в «Альманахе земляки» в журнале «Нижний Новгород» печатали ее вещи. И то, что сегодня мы здесь присутствуем на презентации ее новых работ, это праздник для меня лично, это праздник для всех читателей. Книга э, крайне любопытное явление. Любопытное в первую очередь потому, что автор, оставаясь профессиональным врачом, э, также профессионально пишет. И это явление для новой литературы достаточно необычное. Ранее это было скорее присуще андеграундной культуре совмещение э, профессий, абсолютно, лежащих в абсолютно разных сфер. И, э, как нам мне представляется, Анне удается соединить э, профессиональное искусство говорить с э, профессией врача. Анна Андронова — это очень счастливое сочетание такого мейнстрима жизни, потока жизни, реки жизни и времени, и судеб в ней, и, собственно, отточенного абсолютно индивидуального, ни на кого сейчас, смею утверждать, не похожего, литературного стиля. Она насыщена, она богата, и она очень привлекательна для русскочитающего человека не только в России, но и во всем мире. Очень рада, что этот цикл а, как-то очень бодро и а, так активно, так серьезно стартовал. Я думаю, что издательство «Бегемот» заделало крайне важную вещь. Скажу честно, вот езжу по городу и вижу, читаю новую прозу. Мне даже немножко приятно, что вы тогда, помните, обсудили и вот это словечко наша новая проза, потому что все, что делается вновь, все, что делается как открытие, это, конечно, во-первых, это наш формат, и мы очень рады, что все в наших стенах. Но важно, что в нашем городе это новое создается. Я уверена, что я сегодня узнаю о себе и о своем творчестве очень много нового. Я, как я себя представлю, я всю жизнь живу в Нижнем Новгороде. Я врач, работаю врачом. Очень плюсную профессию, и мне кажется, что вот, ну, этим сказано много, и, и этим объясняется то, что я пишу, о ком я пишу, и вообще, как это все происходит. И главное, в ней звучит голос женщины, если мы будем понимать под этим женское начало, как главная роль которой – гармонизация этой жизни. Это рассказ о счастье. Вот оно у всех разное, у них такое, но тем не менее вот оно есть. И оно есть, несмотря, вот, несмотря на всю абсурдность такой ситуации, и э, судьба такая там действительно сложная, и девушки, и молодого человека, но вот это счастье оно Мы объясняли автору, о чем он пишет. Это уже на самом деле неплохо. Проект «Нижегородское собрание сочинений. Открытая дверь в мир большой литературы, сегодняшней литературы России». Литература в российских регионах так же богата, разнообразна и значима, как и столичная. 
Нижегородский литературный проект призван к тому, чтобы вызвать внимание и живой интерес к региональным писательским процессам, к новым авторским именам, к несомненным творческим достижениям литературного Нижнего Новгорода последних лет.